നമസ്കാരം ഓമൈ കോറിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് തൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിക്ക് പണി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരിക്ക് കൂടി പണി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെപ്പു എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സഭ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം കാണാം നിങ്ങളിപ്പോ മെയിൻ ഐറ്റം എന്താല്ല പിന്നെ രണ്ട് വലിയ പിസ രണ്ട് കോള ഹലോ കോളയും പിന്നെ രണ്ട് ബിഗ് പീസ് ആണ് വലുതാണ് ഓക്കെ ആ സാൻഡ്വിച്ച് എടുത്തു ആ ഒരു മൂന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് എടുത്തു ചിക്കൻ നാല് സാൻഡ്വിച്ച് എടുത്തു ചിക്കൻ നീ പൈസ കൊണ്ടുവരാ ആ പിന്നെ നീയാണേ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നേ പൈസ കൊടുത്തോളാ സാരി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു പൈസ കൊടുത്തോളാ ഹലോ ഹലോ ആ നേരത്തെ ഇത് ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതായിരുന്നേ ആ പറയൂ മേഡം പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും പാസ്തയും രണ്ടാമത് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ചിക്കൻ പാസ്തയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും രണ്ടാമത് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ആ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഫുൾ കൺഫേം ആയിനോ അല്ല ഒന്നുകൂടി പറയാൻ മേഡം ആ ഓക്കെ ലാർജ് പിസ്സ രണ്ടെണ്ണം ലാർജ് പിസ്സ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ജ്യൂസ് <laughs> 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 ജ്യൂസ് രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഏഴെണ്ണം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഏഴെണ്ണം ചിക്കൻ പാസ്ത പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മേഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ എന്നാൽ എടുത്തു വേഗം കൊണ്ടുവരുമോ എത്ര മണിക്കാവും എത്ര ടൈം ടൈം എടുക്കും ഇതെല്ലാം ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 10 10 15 മിനിറ്റ് ആത്ത ഇടത്ത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അരോമ റിസോർട്ടിലെ ആ ചെറിയ ചെറിയ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കേ അരോമ റിസോർട്ടിൽ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് മീൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ ഓക്കേ 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 താങ്ക്യൂ ബ്രോ സംഭവമെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പോവാ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഓരോ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലേ ഹലോ സാർ 
ആ ഓർഡർ എത്തി പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനും താളില്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതൊന്ന് പറയും ഈ വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലേ ഹലോ എന്താ ചിരിക്കണം എന്താ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് വരുത്തിയാണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണോ അല്ല നിങ്ങളെന്താ ഇത് വെറുതെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണോ പിന്നെ അവർ വരുന്നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മൂന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്സാര കമ്മീഷനാണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓർഡർ ക്യാൻസലാവും ക്യാൻസലായി ആ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും മനസ്സിലായോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓർഡർ ഡോറിൽ കൊണ്ട് തരിക ഞങ്ങൾ കാശ് വാങ്ങാൻ പോവുക അതാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാറേ മറ്റേ രണ്ട് ഓർഡറും ക്യാൻസലാവും മുമ്പ് വേറെ ആരെങ്കിലും വിടാവോ ഏ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഉറക്കാവും ആ രണ്ട് ഓർഡറും കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ ഹലോ എവിടെയാ പോണേ അവിടെ ഇരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുമോ എന്താണെന്നാണ് ചുമ്മാ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോടുമല്ലോ ഇനി താലും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആർക്കാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടേ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ തന്നു ഫുഡിൻ്റെ ഓർഡറേ അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പം സാധാരണ അറിയാമല്ലോ സാറിന് ഇത് ബില്ല് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പേ പേ ചെയ്യണം അപ്പം അവർക്ക് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാർ ഓർഡർ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കാശ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ലേ വേറെ ഓർഡർ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇനി രണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് സാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ എൻ്റെ പോയിട്ട് സാറിന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഞാൻ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്ത അടുത്ത ഇനി രണ്ട് ഓർഡർ ഇരിക്കുക ഇല്ല അടുത്ത അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കും എന്തേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിൽ കൊണ്ടുതരണം അതേപോലെ അവർക്കും ടൈമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഓർഡർ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ പോകും അവിടെ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് സാധനം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സാറേ കണ്ട അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി സംതി ചില്ലറ വല്ല ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കാം സാർ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇത് സ്പോട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്ടാണ് പ്രശ്നം കൊടുക്കും കാശില്ലേ ഇയാളെ കയ്യിൽ ഒരു കാശും ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ജോലിയും പോയി ഈ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇതും ഇതും തുറഞ്ഞു ഇനി ഉള്ള ഓർഡറും പോയി എനിക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഞാൻ സമയത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചില്ല എന്നായിരിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് എന്താ മേഡം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് താങ്കൾ ഓർഡർ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഏരിയയിൽ എനിക്ക് ഇനി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂടെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പം കാര്യത്തിന് പൈസ ഇല്ല ശരി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി അത് ഞാൻ അവർ ടൈമിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അവർ ടൈമിൽ അത് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കണം എടോ നീ എവിടെയാ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മറ്റേ ഹോട്ടലിലെ ഹോട്ടലിലെ എൻ്റെ എന്തോ ആരോമ ഹോട്ടലിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആണോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ ഒന്ന് വരാമോ ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി സംതിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യാഷ് ഡീലിങ് പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആളില്ല എന്തോ എന്തോ അവരെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലേ ഇപ്പം പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയണോ ഈ വിളിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ആ വിളിച്ച കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് അവര് ഇവിടെ സ്ത്രീകളാണ് വേറെ അല്ലാണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചനെ ഞാൻ നീ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എല്ലാ കാര്യം നടക്കില്ലത് ഓക്കേ 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 ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറെ ആ പൈ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത സാറിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താ എന്നിട്ട് അവര് വരും ആ പേ വരും വരും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇയാൾ പേ ചെയ്യാൻ അവരെ കേ കേട്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണോ
അവരൊന്നും വിളിക്കുന്ന തെറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെളിവില്ല അവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളോട് പോകണ്ട നീ എന്ത് കേസാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ കേറെ കേറിയില്ല അതൊന്നും ഞങ്ങളെ വിഷയമല്ല മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ മാന്യത വേണ്ട ഒരു മാന്യത സൗണ്ട് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ടാ നാണക്കേടാണോ ഫുഡ് ഇതാ വല്ലവിടെ ഹോട്ടലിൽ കിടക്കണോ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നാണക്കേടില്ലേ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് കാരണം ഈ ഉള്ള ജോലിയും കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ തുച്ഛമായ കമ്മീഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കണം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് പെടുത്തിയല്ലോ പതിനാലും കിട്ടുന്ന ജോലിയല്ല ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓടി പോയി ഓരോടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നും എന്റെ പൈസ അയ്യായിരം രൂപ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന തോന്നി മാസം പോലെ നിങ്ങൾ 
ഇയാളെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇയാൾ ഇറങ്ങണോ വെളിയിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കേണ്ട വിധം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറങ്ങണോ വെളിയിൽ ഇറങ്ങണോ വെളിയിൽ പൈസ വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറങ്ങണോ വെളിയിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിച്ചോ പൈസ എടുക്കണം പൈസ എടുക്കണം പൈസ എടുക്കണം പൈസ എടുക്കണം പൈസ എടുക്കണം എവിടെ ഇരിക്കുക പൈസ എടുക്കണോ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കണോ എന്റെ കസേരി കയറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ ഇത്ര ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ജാട കണ്ടോണോ നത്തോല് പോലെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നേരത്തെ വെരട്ടി കാണിക്കണം കാര്യം പൈസ എടുക്കണോ പൈസ എടുക്കണോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ എന്നെ കാശ് കൊടുക്കണ്ട കാരണം <laughs> 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 കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇനി മാറ്റണം കാരണം എന്താ കാരണം എന്താണെന്നറിയാ ഏ കാരണം മനസ്സിലായാ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പച്ചപ്പാട ആക്കും അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഇത് ഓമൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാമാണ് നല്ല പരിധി എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്തത് അശ്വതീനാണ് അശ്വതി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അശ്വതി എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ എന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത ആൾ എടുക്കുന്നതിന് പൈസ മേടിക്കുന്നതിന് അവർ നിർബന്ധം സഫാനും സാലിയും കൂടെ ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ കൊണ്ടുവന്നു അതെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു കൂട്ടുകാരി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അരോമ റിസോർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അരോമ റിസോർട്ടിൻ്റെ മാനേജർ ലാലി സാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ പരിപാടി കാണാറുണ്ടോ പരിപാടി വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ട് കൗമുദിട്ടിയിലെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമ് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പോലുള്ള പരിപാടികൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ബാബാ സുരേഷ് സുരേഷ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളെ നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് നിരന്തരമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൂടെ തന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാം നന്നാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ അന്ന് ഈ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചാം തീയതി അത് ഞാൻ ഇവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടെല്ലാം പാർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തരുത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുപരി നമുക്ക് അശ്വതിക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൗമുദിറ്റി ഇവിടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരോമ റിസോർട്ടിൻ്റെ മാനേജർ ശ്രീ ലാൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്
ഫോർവിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് വേൾഡ് ബാൽഡമൂരം ഉച്ചകട അനു നെയ്യാറ്റിങ്ങര നൽകുന്ന സമ്മാനം കൊല്ലം സുപ്രീം നൽകുന്ന സമ്മാനം നിർമ്മൽ റൈസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അറഫ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം അമോറ ഫാഷൻ ഹൗസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം തലീഷ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സോളോ സ്റ്റുഡിയോ കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം നോർത്ത് ക്ലബ് കിഡ്സ് ക്ലോത്തിംഗ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ത്രീ ഡയമണ്ട്സ് പെർഫ്യൂം ചിന്നക്കട നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പു ഗാർമെന്റ്സ് മോഹിനി പട്ടുപാവാടകൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം ടിറോ ദോത്തീസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഡാർബി കിഡ്സ് വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ ഷഫാന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആകർഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് പ്ലിങ്ക് എന്നാണ് പ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഫാന്റെ ഇരട്ടപ്പേരാണ് അല്ലേ പട്ടപ്പേരാണ് അപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാം അല്ലേ ഷഫാന് ഇത്രയൊക്കെ പാട് വരുത്തിയാലും എന്റെ വാഹനം അപ്പോ പുതുമയുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ് ഇന്ന് ഈ മട്ടന്നൂരിൽ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് അരോമ റിസോർട്ടിലെ എം ഡിയും മാനേജറും ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും റാങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഗോസിംഗ് കട്ടസി മെ